해볼게요. 자, 인풋 하나 놓고서 여기다가는 넘버라고 해볼게요. 인풋 타임 넘버가 있나? 인풋 타임 넘버 있네요. 네. 넘버 있고 여기다가 플레이스 홀더 구단 이라고 하고 네. 그 다음에 여기다가 인풋 타입 버튼 하셔도 되고 그냥 버튼 하셔도 돼요. 다만 여기는 버튼 타입 버튼으로 하셔야 됩니다. 그 다음에 여기서 뭐라고 할까요? 어, 출력 이렇게 해볼게요. 자 그러면은 요 안에서 뭔가 이제 입력을 하고서 출력을 딱 누르면은 그게 여기 나오면 되겠죠. 자, 콘스트 하나 만든 다음에 어, 단이라고 하나 할게요. 그 다음에 뷰에 ref 한 다음에 맨 처음에는 뭐 할까요? 8이 해볼게요. 그 다음에 리턴 단 그러면 단이 나오고 그 다음에 자 여기서 div 한 다음에 v4 하면은 이게 반복이 돼요. 그 다음에 여기 n 한 다음에 in 3, 8 하시면은 요게 n 3부터 8까지 반복이 됩니다. 어, 앞에 이게 부시됐나? 또 패스할게요. 일단 9. 이렇게 구하면은 1부터 9까지 여기 안에 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 들어가요. 그 다음에 여기다가 곱하기 해볼게요. i라고 하죠. 우리한테 익숙한. i라고 하고 단을 곱하면 그렇죠. 이렇게 나올 거예요. 그 다음에 이거를 이렇게 하는 거죠. 단 곱하기 i는 이거다. 네. 네, 여기서 이제 뭐 바꾸면 될까요? 치 누른 다음에 출력이 아니라 출력 맞나? 딱 한번 바뀌어야죠. 네. 자, 그러면은 여기에서 뷰 3에서 제가 볼게요. 뷰 3. 도큐멘테이션을 보면 됩니다. 그래서 컨트롤 F 누르고 인풋 핸들링 유저 인풋 어쩌고 나와요. 그러면은 뭐 클릭도 있고 검색을 하겠습니다. 예. 클릭 여기 있다. 업데이트 해볼게요. 사실 저도 처음 해보는 거예요. 생각해보니까 이렇게 하는, 이렇게 하는 게 아니잖아요. 그냥 여기를 이렇게 하면 되잖아요. 클릭을 하면은 프린트다. 이렇게 하면 되잖아요. 생각해보니까. 
그러니까 프린트 가 아니라 요거는 어 체인지 단 이렇게 하면 되고 체인지 단이라는 게 없을 거 아니에요 그러면 콘스 체인지 단 여기서 이렇게 해서 한번 일단 요거만 해볼게요 체인지 단 그러면은 뭐 이건 되겠죠 체인지 단 체인지 단 그러면 하이는 나오겠죠 그러면은 여기 안에 입력된 정보를 가져오면 되는 건데 그거는 REF를 쓰셔야 됩니다. REF REF REF라고 하고 여기다가 어 뭐라고 할까요? input num element다 REF다 라고 해볼게요 그 다음에 const 이렇게 하고서 일단은 이렇게 이렇게 한 다음에 네 이런 식으로 그러면은 요 녀석이 결국에 나중에 얘랑 이렇게 연결이 되거든요 그러면은 어 이렇게 나와요. 여기서 이제 이렇게 하면 되겠죠. 여기서 트림 한번 하고 근데 요거를 이렇게 하는 것보다는 네. 이렇게 이렇게 해주고 만약에 길이가 뭐예요? 0이면 어, 숫자를 입력해주세요. 이렇게 나오면 되겠고 그 다음에 리턴하고 여기다가 네, 포커스 하면 돼요. 포커스 하면 되고 그 다음에 어, 이 단의 값을 어떻게 바꾸면 되죠? 이렇게 바꾸면 됩니다. 자, 해볼게요, 이제. 34 한다음 출력하면은, 아, 이렇게 해야죠. 30, 33 출력. 그 다음에 1 출력. 그 다음에 5 출력. 8 출력 자 우리 두 가지를 했어요 두 가지 그 반복문은 v4입니다 v2가 있듯이 v4가 있는 거예요 얘가 반복이 된다 그 다음 또 하나 어 그쵸 이건 아시죠 클릭을 하면은 얘가 실행이 된다 근데 얘가 실행이 되는데 얘가 실행이 된 다음에 요 녀석한테 접근을 해야 되잖아요 접근을 할 거면은 뷰에서는 이 방식밖에 없어요 얘가 어 물론 이렇게 해도 되거든요. 얘가 그 자기 부모한테 접근한다. 근데 뷰에서 그렇게 안 해요. 잘. 안 하고 이 녀석을 다룰 변수를 하나 만들어요. 보통 하나 만들어요. 그 다음에 여기다가는 초기값 너를 넣습니다. 네. 일단 이렇게 한 다음에 네. 어 얘가 지금 당장은 연결이 안 됐지만 얘가 여기서 리턴이 되잖아요. 그럼 얘가 여기서 연결이 되거든요. 그러면은 그 이후에는 이렇게 쓸수 있어요. 이렇게 요런 식으로 요거점 밸류가 뭐냐면은 바로 이거예요. 요 인풋 인풋을 통해서 우리가 네, 뭐 이런 것들 다할수 있는 거죠. 그 다음에 여기 되게 재밌죠? 우리가 오직 뭐만 바꿨어요? 단을 바꿨잖아요. 뷰는 기본적으로 리액티브이기 때문에 단을 바꾸면은 단에 관련된 건 전부 다 다시 파생돼요. 다시 생성됩니다. 자, 근데 보세요. 이제 신기한 거. 
제가 알기로 제가 알기로 여기 지금 엘리메 HTML들 있잖아요, 그렇죠? 제가 단을 바꾸면은 어디만 바뀔까요? 여기만 새로 그래요, 스마트하게. 그렇게 돼 있어요, 그러니까 단이. 그다음에 기본적으로 딱 실행이 됐을 때. 기본적으로 제가 8단으로 맞춰놨잖아요. 그러면 여기에 기본적으로 뭐가 들어가야 되죠? 8이 들어가 있어야죠. 그러면은 그럼 어떻게 하죠? 밸류에다가 8을 넣어도 되지만 어떻게 하면 된다? 이렇게 한 다음에 이렇게 하면 되겠죠? 그러면은 기본적으로 이렇게 8이 들어가 있다. 네, 요거를 바꾸고 출력하면은 이렇게 바뀌고 34만 다음에 출력하면은 바뀌고 됐습니다.